हेलो फ्रेंड्स आज के सामने टीवीएस स्ट्राइकार जो बैकटा आज बांग्लेश बैकटार रिव्यू करब हमारे बैकटा क्या हे दुहजार षोलो साले ये हे टीएसर टीवीएस स्ट्राइकार जे बांगे लंच कर फार्स्ट से ही फार्स्ट लटर बैक एकदम प्रथम दिखे शुरूते तो बैकटार बस यंत चाल हे अपने तीन बचर मत अलमोस्ट का तीन बचर का बला जाए तो अकेशनलि बैक रईड करी खूब बसि बसिओ ना अब कमो ना तब जतटुकु रईड कर लम तीन बचरे तुक मध्य अपना इखने देखें मीटर टाइम बसा थे आसल टू पॉइंट नाइन किलोमीटर टोटाल रिंग होतर हजार एकश बत्रीस सतर हजार किलोमीटर टोटाल रईड कर बैकटा यार पर तो आज के बैक सम्पर् कि कथा बोल से आपनारा जरा स्ट्राइकार कईकटार सब दिक दिए खूब ही सुंदर खूब ही भलो देखते से दिखे को सन्देह नाई तब ए नतून मडल बैक आससे स्ट्राइकारे से टैंकते दिखे दोनों सैडे दूटा किट लागान आ सैड दिए तो किट भार्शन किट छाड़ाटाई देखते सुंदर लगे बसि तो केंारे फार्स्टे भाषीम जे एनार किद छय मास एक बचर माथा देखल स्ट्राइकार नतून किट मडल सह लंच करसे जो कम तक शाड़ी घाट ये शाड़ी घाटाओ छा पा रखार जो स्टैंडा ये छोना एक्सट्रा पड़े हाँ दी से रयल अटो थे क्या तो तक तो थे पर कलेेक्ट कर नहीं आसा बोलते एख आसे नहीं तो हे अवस्था तो तरह जो देखल कान लागान मैं किट चे टैंक सैडे जो किट लागान आटटा सह आसार खूब एक भल लागे ना किट किट छाड़ाटाई देखते सुंदर लगे और बैकटार सब दिक दिए भलो को कमप्लेन नहीं दिक दिए को कमप्लेन नहीं नतून जो बैकगुल आसन लटर सेगुलर सम्पर् जतटुकू जानी ना कारण आरता तो प्रथम दिखे तो से सम्पर् जतटुकु बोलते पर हे मैं बैकर दिक दिए क्वालिटी दिक दिए को कम्प्रोमाइज पाई नहीं मैं बांगलेशर सीटी रईडिंग ढाका सीटी जेको सीटी रईडिंग इवें अपनारा जी चान ढार बहरे जा लंग टूरे हाईवे ते रड करार्जार जो खूब भलो बैकटा से प्रब्लेम है ना वन टोटी फाइव सी सर बैक जीतु ये कम्पिटार सेगमेंटर बैक सो से हिसाब से हाईवे लंग टूरिंग बैकटा खराब ना वन टोटी फाइव सी सर बैकर मध्य जे पीछे जे चार जे सज दी से चार सजा हे अपने पीछे चार सज हे नाइनटी नाइन नाइनटी नाइनटी सेवन नाइनटी बै नाइनटी सेवेंटीन ट्यूबलेस ट्यूबलेस टायर टीएसर अरिजिन ब्रैंडिंग टीएसर मेड इन इंडिया यार जे वाइड मैं जतटुकु चौड़ा चाका मन हो एकदम खराब ना मोटामुटी भल खराब ना और सामने चाकाटा हे अपने टू पॉइंट सेवेन सेवेंटीन टू पॉइंट सेवेंटी फाइव बटीन ये मेड इन इंडिया लेखा इन्हें टू पॉइंट सेवेंटी फाइव बटीन मेड इन इंडिया टीवीएस टायर प्रब्लेम हे 
টিউবলেস এখানে দুটোই সামনে পিছনে টিভি আছে টায়ারের মেইন প্রবলেম হচ্ছে আপনার এটা খুব মানে একটু স্লিপ আর চাকাটা একটু স্লিপ আর একটু যদি মানে পাকা রাইডার না হন তাহলে আপনার একটু স্কিড করতে পারে বাইক চালানোর সময় সামনের চাকা কিংবা পিছনের চাকায় স্কিড করতে পারে কিন্তু এর কারণ হচ্ছে যে টায়ারটার মান খুবই ভালো আমার তিন বছরে এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ মানে কিছুই হয়নি এবং লিকটিক হইলে কোনো প্রবলেম হয় না দুনো চাকায় জেল ভরে নিছি জাস্ট যেটা ঢুকবে ওইটা ঢুকলে ওইটা আপনার টান দিয়ে বের করে ফেললে লিক প্রবলেম সলভ হয়ে যায় আর এটা চেইন টিভিএসের যে চেইনটা এই চেইনটা চেইনটার ব্যাপারে বলবো চেনে কোনো ই দেয় নাই চেইনের কভার দেয় নাই মানে স্পোর্টি লুক করার জন্য হাফ চেইন কভার দিচ্ছে বাট এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে এবং এটা আসলেও ভালো কোয়ালিটির দিক দিয়ে ভালো ষোলো হাজার পাঁচশো অলমোস্ট মানে আপনি বলতে পারেন যে পনেরো হাজার ষোলো হাজারের মধ্যে আপনি চেইন চেঞ্জ করতে হবে চেইন স্পকেট সব চেঞ্জ করতে হবে আর ইঞ্জিনের ব্যাপারে কিছু বলার নেই এটা যেহেতু ফনিক্সের ইঞ্জিন ছিল টিভিএস ফনিক্স এবং এই ইঞ্জিনটা অনেক বাইকেই ব্যবহার করা হয়েছে টিভিএসের সো ডিউরেবল একটা ইঞ্জিন হর্ন পাবেন একটার সাথে আর আপনি অবশ্যই টিভিএস যারা স্ট্রাইকার বা টিভিএসের যে কোনো বাইক কিনবেন তারা ফার্স্টার থেকেই চেষ্টা করবেন যে মোবিলটা ইউজ করবেন সেটা টেন ডাব্লিউ থার্টি বেটার হয় যদি মোটুল ইউজ করতে পারেন মোটুল টেন ডাব্লিউ থার্টি যে মোবিল ইউজ করেন না কেন টেন ডাব্লিউ থার্টি গ্রেডটা অবশ্যই মেনটেন করার ট্রাই করবেন এবং প্রথমে বাইক কেনার সময় একটা ব্রেকিং পিওর থাকে সেটা ইঞ্জিনটা সেট আপ হওয়ার জন্য সেটার জন্য আপনি দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডের বেশি তুলবেন না আর তারপর দুই হাজার কিলোমিটার হওয়ার পরে আপনারা চিন চাইলে তখন ইঞ্জিনটা সেট হবে এবং তারপরে মন মতো রাইড করতে পারবেন ইচ্ছা মতো যেভাবে চালাতে চান আর প্রথম দিকে আপনার পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে ফার্স্ট মোবিলটা ড্রেইন দিতে হবে তারপরে আবার পাঁচশো কিলোমিটার পরে আবার এক মোবিলটা ড্রেইন দিতে হবে মানে হচ্ছে কি আপনার টেন ডাব্লিউ থার্টি আমি কিছু মোবিল ব্র্যান্ডের কোম্পানি নাম বলে দিই যেগুলো ভালো মোট মোটুলটা এক নাম্বার বেস্ট তারপরে আপনার রেব নল টেন ডাব্লিউ থার্টি রেবজল টেন ডাব্লিউ থার্টি তারপরে আছে আপনি জিক টেন ডাব্লিউ থার্টি সেমি সিনথেটিক ইউজ করলে ভালো হয় সবচেয়ে বেস্ট হবে যদি টিভিএসের একটা মোবিল পাওয়া যায় লাল কালারের বোতল টিভিএস টু ফর প্রিমিয়াম টেন ডাব্লিউ থার্টি সেটা যদি ইউজ করতে পারেন সেটা সবচেয়ে বেস্ট আর তারপরে এগুলোর মধ্যেই ভালো হবে মোটুল রেবজল রেবনল জিক তো হ্যাভোলিনটা আছে হ্যাভোলিনটা ট্রাই করতে পারেন ওইটাও ভালো টেন ডাব্লিউ থার্টি হ্যাভোলিন এর মধ্যে তারপরে আরও কিছু ব্যাপার আছে ও আচ্ছা যারা হেডলাইট চেঞ্জ করতে চান তাদের কে বলবো আপনারা যারা নতুন বাইক কিনবেন তাদের এই হেডলাইট চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই এলইডি লাগানোর দরকার নাই অবশ্যই আমাদের স্ট্রাইকার কিন্তু ডিসি করা হেডলাইট সো এলইডি লাইট ইউজ করার জন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না আর কোনো সিস্টেম চেঞ্জ করা লাগবে না এসি থেকে যেগুলি বাইকে এসি থাকে তাদেরটা ডিসি করতে হয় আমাদেরটা করা লাগবে না কিন্তু যে হ্যালোজেন হেডলাইটটা আছে এটা যদি চেঞ্জ করতেও চান এলইডি লাগাতে চান তাহলে অবশ্যই এটার সিটের নিচে আপনার বাইকের মেনুয়াল আছে টিভিএসের যে অরিজিনাল কোম্পানি মাদার কোম্পানি সেখান থেকে যে মেনুয়ালটা দেওয়া আছে ইংলিশে লেখা সেটা ফলো করবেন সেটার মধ্যে স্পেসিফিকেশন আছে সব পুরো ফুল বাইকের স্পেসিফিকেশন আছে এখানে লেখা আছে যে হেডলাইটের থার্টি থার্টি টু থার্টি ফাইভ ওয়াট হেডলাইট সাপোর্ট করে তো এর এই ওয়াটের বেশি হেডলাইট লাগাবেন না এতে করে ব্যাটারি ব্যাটারির উপর প্রেশার পড়বে ব্যাটারি তাড়াতাড়ি ড্যামেজ হবে সেলফ স্টার্ট নিতে প্রবলেম করবে আরও অনেক কিছু হবে তো এর মধ্যে আমার একটা প্রবলেম হয়েছে আমি আমার এই যে হেডলাইটের নিচে যে হেডলাইটের নিচে যে পার্কিং লাইটটা আছে এই পার্কিং লাইটটা আমার ফিউজ হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ করতে হবে আমার আমি এখনও করিনি আর 
তারপর প্রতি বারো হাজার কিলোমিটারের মধ্যে আপনারা বারো হাজার কিলোমিটার হলে আপনারা স্পার্ক প্লাগ চেঞ্জ করে নেবেন এই যে স্পার্ক প্লাগ এটা এটা চেঞ্জ করে নেবেন স্পার্ক প্লাগ আর যারা হ্যান্ডেল বার চেঞ্জ করতে চান আমি ফার্স্টে আমার বাইকটা পছন্দ হয়েছিল ওই হ্যান্ডেলটা ধরে হ্যান্ডেলটা ধরার পরই আমার আমার কাছে মানে একটা অন্যরকম একটা ফিল হয়েছে হ্যান্ডেলটা যদিও একটু উঁচা লাগে একটু যদি নিচে হতো হ্যান্ডেল বারটা তাহলে আরও মজা লাগতো চালায় তাহলে এটাও নিচে করা যায় আপ ডাউন করা যায় বাট অন্যান্য বাইকের এই গ্রিপটা হচ্ছে গিয়ে মোটা থাকে কিন্তু স্ট্রাইকারের গ্রিপটা হচ্ছে চিকন এই জিনিসটাই আমার কাছে সবচেয়ে কমফোর্টেবল মজা লাগে ইউজ করে এখানে আমি গ্রিপের মধ্যে কিছু লাগাই নেই কখনো কারণ আমার চিকন গ্রিপ ধরে ধরে বাইক চালাতে মজা লাগে সো তারপরে আপনাদের প্রতি সাজেশন থাকবে হ্যান্ডেল বার না চেঞ্জ করতে পারলে বেটার হ্যান্ডেল বার চেঞ্জ করবেন না দরকার নেই আর চাইলে মোবাইল হোল্ডার ইউজ করতে পারেন মোবাইল হোল্ডার লাগানো কোনো প্রবলেম না এটা সরাসরি ডিরেক্ট ব্যাটারি থেকে ব্যাটারির সাথে চার্জ ভিতর দিয়ে তার নিয়ে কানেক্ট করে দিবে আপনি চাইলে মোবাইল হোল্ডারে মোবাইল রেখে চার্জ দিতে পারবেন এই আপাতত আমি আমার এই বাইকটা এই পর্যন্ত শুধু চেঞ্জ করছি স্পার্ক স্পার্ক প্লাগ চেইন স্পকেট আর হচ্ছে আপনার এয়ার ফিল্টার এই সতেরো হাজার কিলোমিটারের মধ্যে আমি শুধু এটি চেঞ্জ করছি ধন্যবাদ সবাইকে হ্যালো ফ্রেন্ডস আরও কিছু কথা বলার বাকি ছিল তার জন্য আমি আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করতেছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা টিভিএস স্ট্রাইকার কিনতে চান কিংবা টিভিএস স্ট্রাইকার কিনেছেন তাদের জন্য আমাদের ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টিকার টিভিএস স্ট্রাইকার ক্লাব নামে একটা গ্রুপ আছে সো আপনারা ফেসবুকে গিয়ে টিভিএস স্ট্রাইকার ক্লাব লিখলে আমাদের গ্রুপে গ্রুপের গ্রুপটা পেয়ে যাবেন এবং সেখানে চাইলে জয়েন করতে পারেন সেখানে আমাদের টিভি সবার স্ট্রাইকারের বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধান এবং সবাই মিলেমিশে একসাথে করে আর কি যার যার মতামত সবাই শেয়ার করে সো এটা একটা ব্যাপার ছিল আর একটা ব্যাপার বলা ছিল যে যারা এই পর্যন্ত চিন্তা করতেছেন যে পাঠাও উবার মটোতে রাইড শেয়ার করার জন্য বাইক কিনতে চাচ্ছেন তা তাদেরকে বলবো যে এটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টের বাইক সো এটার পারফরমেন্স রেডি পিক আপ যেরকম হবে আপনার হান্ড্রেড সিসি বাইকে সেরকম পাবেন না সো এটা দিয়ে আপনি কম্পিউটার সেগমেন্টের বাইক যেহেতু কম্পিউটার আপনি নিজ ঢাকা সিটির মধ্যে আপনি চাহিদা ফুলফিল করতে পারবেন ইভেন বাইরেও আপনি নিজের পার্সোনাল কাজে ইউজ করতে পারবেন র্যান্ডমলি রাফ অ্যান্ড টাফ ভাবে সো এইটা টিভিএসের স্ট্রাইকারের যে ট্যাগ লাইন দিছে কোম্পানি থেকে সেটা হচ্ছে রাইট টু ইমপ্রেস তো মানে রাইট শেয়ার করার জন্য আপনি যখন পিলিয়নকে নিয়ে পিছনে যাকে বসাবেন তাকে নিয়ে যখন আপনি রাইট দিবেন বাংলাদেশে যতগুলি বাইক আছে তার মধ্যে পিছনে যে বসবে আপনার সে সবচেয়ে বেশি কমফোর্টেবল এবং সেফ ফিল করবে এই বাইকটাতে সো এটা হচ্ছে আপনার রাইট শেয়ারিং করার জন্য যে যতগুলো বাইক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের বেস্ট বাইক বলা যেতে পারে কারণ ওদের ট্যাগ লাইনই হচ্ছে কোম্পানি থেকে টিভিএস কোম্পানি থেকে ওদের স্ট্রাইকারের ট্যাগ লাইনই হচ্ছে রাইট টু ইমপ্রেস আরেকটা বিষয় শেয়ার করতে বাকি সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই নতুন বাইক কেনার পরে দেখবেন এই যে এইখানে একটা সাইন উঠে থাকে সেটা পাঁচশো কিলোমিটার রান করার পর পরই আমার এটাতে নাই ওইটা হচ্ছে সার্ভিস রিমাইন্ডার একটা স্পেনের একটা আইকন উঠে থাকবে তো ওইটা কিভাবে রিমুভ করবেন সেটা অনেকে চিন্তা পড়ে যান যে এখানে কেন আর আপনাদের এখানে দুইটা সাইন শো করবে একটা হচ্ছে ব্যাটারি যখন লো থাকবে ব্যাটারি পাওয়ার তখন ব্যাটারি ইন্ডিকেটর শো করবে আর আরেকটা সার্ভিস রিমাইন্ডার শো করবে ওই সার্ভিস সার্ভিস যখন করা লাগবে তখন সার্ভিস রিমাইন্ডার শো করবে আর এখানে একটা ফুয়েল ইন্ডিকেটর শো করবে যখন আপনার ফুয়েলটা রিজার্ভে চলে যাবে সো ওই সার্ভিস রিমাইন্ডারটা আপনারা যদি ঘাবড়ায় যান অনেকে তো তারা ওইটা অফ করতে পারবেন কীভাবে বাইকটা এইভাবে সুইচ চাবি দিয়ে অফ করে তারপরে যে এখানে মুড বাটনটা সেটা প্রেস করে ধরে রাখবেন 
পাঁচ সেকেন্ড ধরে রেখে তারপরে ধরা ধরে রাখা চাপ প্রেস করে ধরে রাখা অবস্থায় ওই ওই ওইভাবে চাপ দিয়ে ধরে রেখেই আপনারা এভাবে অন করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই আইকনটা চলে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে প্রেস করে ধরেই রাখতে হবে তারপর তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখতে ধরে রাখলে দেখবেন যে কিছুক্ষণ পরে সার্ভিস রিমেন্টের আইকনটা চলে গেছে তো এই ছিল আমার সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলার বাকি স্ট্রাইকার সম্পর্কে সো আশা করি ভালো থাকবেন সবাই এবং আপনাদের আরও কি মতামত থাকলে সেটা পরবর্তীতে কমেন্টে জানাবেন সো সবাই শুভকামনা করে বিদে নিচ্ছি ধন্যবাদ হ্যালো ফ্রেন্ড আমি আবার চলে আসলাম কিছু দুইটা জিনিস আমার মনে হলো যে বলা হয়নি ইনফরমেশন সেই দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে যে মাইলেজ টিভিএস স্ট্রাইকারের মাইলেজ হচ্ছে আমি পাই অ্যাভারেজ ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার পার লিটার ফিফটি কিলোমিটার পার লিটার এটা হচ্ছে আপনার এক লিটার তেলে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতো আপনি এদিক সেদিক হতে পারে সেটা জ্যাম রাস্তার কন্ডিশন আপনার রাইডিং স্কুলের উপর ডিপেন্ড করে কম বেশি হতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে যে এটা মাইলেজের ব্যাপারটা বললাম টপ স্পিড এটা টপ স্পিড হচ্ছে আপনার একশো দুই কিলোমিটার একশো পাঁচ পর্যন্ত তুলতে পারবেন তো এনা যথেষ্ট রেডি পিক আপ এবং টপ স্পিড আপনার বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট বলবো আমি সো এই দুটো ইনফরমেশান দেওয়া বাকি ছিল সো আপনাদের কথা প্রশ্ন অনুযায়ী আরও কথা বলবো ভবিষ্যতে ভালো থাকবেন